Welcome to Learnopedia. Now, we are going to talk about the chapter of just an introduction. Pina sexual reproduction, vegetative propagation. This is the definition. Now, we will talk about the definition. Now, we will sexual reproduction and vegetative propagation. We will talk about the example. Sexual reproduction is included in the same Brinjal, pea, tomato, pumpkin, bitter goat. This is the same thing. We will talk about the same thing. Plant in Daki Rekana, Ella plants name, Ella examples in Amukadile, Cherkamatum. Vegetative propagation like examples Amking Ludayam but another rose, hibiscus, tapioca, sweet potato, bryophyllum. Bryophyllatine, leaf on a vegetative propagulite, you say another. In Yamaka, or a seed germinate chay the conda lade. ഒരു പുതിയ സാപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ഒരു പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില മെത്തേഡുകളെ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെയും മെത്തേഡ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ലെയറിംഗ് എന്താ നോക്കാം ലെയറിംഗിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം സെലക്ട് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് സാപ്ലിംഗ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ലെയറിംഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം The branch must be pencil thick. This branch is not a pencil. The branches from the main stem are better. The main stem is the portion of the branches. The branches are not a peel of 1 cm of bark from the stem in a circular shape. Bark is not a branch. പുറത്തുള്ള ബ്രൗൺ കളർ തൊലി ആ തൊലി ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ടിയിൽ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ആ തൊലി ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക കവർ ദി പീൽഡ് ഓഫ് പാർട്ട് വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ്ലി മോയിസ്ചർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ സോഡസ്റ്റ് അതായത് ചകിരി മണ്ണ് സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ടൈ ബോത്ത് ആൻഡ്സ് വിത്ത് ജൂട്ട് ടൈൻ വെറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇനഫ് വാട്ടർ ടു റിട്ടൈൻ മോയിസ്ചർ ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ജൂട്ട് ടൈൻ വെച്ചിട്ട് കെട്ടുക പിന്നെ അത് മോയിസ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വാട്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കുക ന്യൂമറസ് റൂട്ട്സ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് കട്ട് ദി ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോട്ട് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ബി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി സോയിൽ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒരു പോട്ടിൽ കുറച്ചു കാലം അത് ഒരു പോട്ടിൽ അതിനെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡി ആവുമ്പോൾ സോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഒരു മിക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ആ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൽ വാട്ടറൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റൂട്ട്സ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സാപ്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം Layering is effective in plants like jasmine, rose, hibiscus, cashew and sapota. Layering is also done on branches that grow close to the soil by bending the middle of the branch into the soil. So, layering is effective in plants like jasmine. Jasmine is called pitchy, mullah. Then, rose is called jasmine, jasmine 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 is called jasmine, Close to the soil. That is, we can see the picture of the plant. That is, the tree is the same as the branch. It is the same as the middle of the soil. It is the same as the soil. The soil is the same as the plant. That is, the plant is the same as the plant. 
ആ സോയിലിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് വളച്ച് സോയില് ടച്ച് ചെയ്യിച്ച് നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ലെയറിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് മെറിറ്റ് ആണോ ഡീമെറിറ്റ് ആണോ എന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ദിസ് വേ അതായത് ഒരുവിധം എല്ലാ ചെടികളും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് അതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം ലെയറിംഗ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ ആസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ദേ വിൽ ബി ഓഫ് സ്മോളർ സൈസ് ടു സീഡിൽ നിന്ന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അത്ര ലൈഫ് സ്പാൻ അത്ര ആയുസ് എന്തിനുണ്ടാവില്ല ലെയറിങ്ങിലൂടെ വളർത്തിയ പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ സൈസും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ദ ഹാവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അതായത് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ബ്രാഞ്ചല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ലെയറിങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടായ പുതിയ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കൊരു മെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇഫ് ലെയറിങ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഡിസീസ് പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ആൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് നമ്മൾ ലെയറിങ് ചെയ്തത് ഒരു ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റിന് മേലാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ പ്ലാന്റ്സും എന്താവും ഡിസീസ്ഡ് ആവും അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഫ്ലവറിങ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിങ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദോസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ലെയറിങ്ങിലൂടെ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ്ങും ഫ്രൂട്ടിങ്ങും പൂക്കലും കായ്ക്കലും ഒക്കെ എന്താവും ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മെറിറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ത്രൂ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിങ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരു മെറിറ്റ് ആണ് ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ദി ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആവില്ല ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഫൈബർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക ദ റിക്വയർ മോർ കെയർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രധാന ടോപ്പിക്ക് ലെയറിങ് ആണ് ലെയറിങ്ങിന് മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലെയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത